సర్లే సుబ్బారాయుడు రేపు పంచాయతీలో ఈ రకంగానే జరిగిందని చెప్పు నీ పొలం నీకు ఇప్పిస్తా ఏం పంచాయతీ పెద్దల్లో నేను ఉంటాడా కదా అగ్గిలో ఓ పుల్ల ఎక్కువేస్తా మరి నా పెళ్ళం పిల్లల సంగతం నువ్వే తొక్కులాడాకు సుబ్బారాయుడు యాడ్నో చోట నేనే దాచిపెట్టాలే అది సరే రామన్న చౌదరిని పోలీస్ స్టేషన్కి పిలిస్తేనే పొండెహ అంటాడు పంచాయతీకి పిలిస్తే వచ్చి పీకలకు వస్తాడేమో సీత పిల్లలేరి మురళి పొలానికి వెళ్ళాడు రఘు కాలేజ్ కెళ్ళాడండి ఆ రాస్కెల్ ఎక్కడ అదే వెంకన్న ఇంకా రాలేదండి కూర్చో పర్వాలేదండి కాసేపు నీతో మనసుపి మాట్లాడాలి కూర్చో సీత రాకరాక వచ్చింది అవకాశం మా చెల్లెలకి నేనెందుకు చెడగొట్టాలి నీతో ఎలా ముచ్చట్టు చెప్పుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నాను అడగవి నాకు తెలుసు ఎవరిదైనా పొలం తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇంత ఆనందంగా ఉంటారు ఏంటండి ఇక్కడ నిలబడ్డారు అన్వర్ అయ్యా ఒక విధ పాడు చేసావు కదా అయ్యారు అయ్యారు పంచాయతీ పెద్ద మమ్మల్ని పంచాయతీ దగ్గరకు రమ్మన్నారు ఆయన మాట అనేసరికి నాకు తల కొట్టేసేనట్టయింది మీరుండగా అసలు ఊరిలో ఇంకో పెద్ద ఏంటి మీరే పంచాయతీ పెద్దగా ఉండొచ్చు కదా అంటే ప్రతిసారి నవి ఊరుకుంటారు రావణ సోదరి గారు పంచాయతీకి రావటం నేను పుట్టాక చూడలేదురా నిజమేరా అతను జరగాల్సిందేరా లేకుంటే అతను దౌర్జన్యానికి అంతే లేకుండా పోతుంది మరి నా పెళ్ళం పిల్లలు క్షేమవేగా రెండు వందల మైళ్ళ దూరాన పెట్టిన నువ్వేం తొక్కులాడాకు విశ్వేశ్వరయ్య గారు నన్ను పంచాయతీకి ఎందుకు పిలిపించారు మీరు తన ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి పొలం ఇమ్మని బెదిరించారని సుబ్బారాయుడు పంచాయతీలు చెప్పాడు అది నిజమో కాదో కనుక్కుందామని దానికి సమాధానం సుబ్బారాయుడు చెబితే బాగుంటుంది చెబుతాను జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పడానికి నాకు భయమైంది ఆ నిజం చెప్పే ముందు మా అందరి చేతిలో చేయి వేసి ప్రమాణం చేసి చెబుతావా 
చెబుతాను చెబుతానండి పెళ్ళం తాలిపోతు పెంచల పెంచాం కొండ చిల్వ నోటులు కంఠం పడుతున్నావు చేస్తా అయినా ఆకు తిప్పతే ఏమవుతుంది నీకు తెలుసు కదా అంతా నిజమే చెప్తాను అబద్ధం చెప్పను రామన చౌదరి గారు నా పొలం కాడికి వచ్చి వ్యవసాయంలో నష్టం వస్తుందంట కదా పొలం ఏమన్నా అమ్ముతావా అన్నారండి మంచి రేటు వస్తే అమ్ముతానన్నానండి ఆయన డబ్బులు ఇచ్చారండి నేను పొలం ఇచ్చానండి ఆయన మనుషులు నీ గొప్ప తగల పెట్టినారంటే మా పాలేరు తెలియక బీడు ముక్క పడేసినాడంట అయిపోయిందండి పెద్ద మనుషులు పంచాయతీకి పిలిపించారు మన్నించండి బాబు ముగిసిందా పంచాయతీ ఇక నేను బయలుదేరుతున్నా క్షమించండి రామన్న చౌదరి గారు విశ్వేశ్వరరావు కాలవలో ఉంటే పడవ బండిని మోస్తుంది అది రోడ్డు మీద ఉంటే బండి పడవను మోస్తుంది పదవిలో ఉన్నాం కదా అని మీరందరూ మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తిస్తుంటే రేపు రోడ్డు మీదకు రావలసి వస్తుంది రామన్న రామన్న చౌదరి రా చెయ్యాలని వచ్చాడా చెమడైనా మొగరెక్కి అవమానం చెయ్యాలని వచ్చాడా ముఖమే కమిలి తలదించుకుని వెను తిరిగేదే ఖాయం ఆకాశం నుండి విష సర్పాలను చూసే డాగతడు ఆవిడ గురించి ఆలోచిస్తున్నా ఆవిడ గొంతు ఆ కళ్ళు ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఆవిడ పెట్టుకున్న నగలు చీర ఎక్కడ కట్టిందిరా గుండెల దాకా లంగా కట్టుకుని కొలలో స్నానం చేస్తుంటే కొలలో స్నానం చేయడం చిన్న బాబు గుళ్ళో నా పక్కన హారతి తీసుకుంటాను నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావురా నేను చూసిన అతను చాలా గొప్పవాడు బాగా డబ్బులున్నవాడు రేపు నన్ను చూసుకోడానికి వస్తున్నాడు అందుకని మీరు ఏంటి నేను ఇక్కడ ఉండకుండా వెళ్ళిపోవాలా మీరు నాలాగా నేను మీలాగా నటించాలమ్మా అంటే పని మనిషి లాగానా మరి అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వస్తే ఎలా వాళ్ళు వస్తాయి ఏంటి ఒకళ్ళు వంట మనిషి ఒకళ్ళు తోట వాళ్ళని చెప్పుకుంటానమ్మాబు మీరు చూసిన మా నేను ఎదిగి పట్టుకుంటా ఈ లోపు మీరు నాకు సాయం చేయాలి ఏమిటి గొడుగు సరిగ్గా పట్టుకో వంగలేకపోతున్నావా పని చేసే పద్ధతి ఎవరు నువ్వు 
ఎవరిచారు అక్కడ ఉంచాలి వీడు కొంచెం చదివిచ్చాను నెత్తురెక్కుతున్నాడు వీడి సంగతి తరువాత దాన్ని చూసి ఏంటిది నా మనసు పాలర్ మీదకి పోతుంది ఏంటో అయ్యే గారిని ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగండి అమ్మగారు నేనా పొద్దున్నే టిఫిన్ ఏం తీసుకుంటారు అని అమ్మగారు అడగమంటున్నారు మొక్క పొద్దున ఏంటి అలా అరిచారు చచ్చిపోయిన మా అమ్మా నాన్న గుర్తొచ్చినప్పుడు అని అలుస్తా అలాగా మరి సర్ది కూడా అంటున్నారేంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని ఈ మధ్య సర్ది కూడా అలవాటు చేసుకున్నారు కదా యజమాని వెంకు నీకు పొలం ఎంత ఉంది అమ్మాయి గారు ఏం చదువుకున్నారు అమ్మాయి గారు ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నారు అది అచ్చ తెలుగు అందరించిపోతుందని అలా మాట్లాడుతున్నాం ఇంతకే మా అమ్మగారు నచ్చిందా నాకు ఈ పని పిల్ల నచ్చింది నాకు ముప్పి అయితే నువ్వు దాన్ని చూసుకో నేను దీన్ని చూసుకుంటాను 